ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പാണ് ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പാണ് അത് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കുറേ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അല്ലാതെ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സോസ് കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചൈനീസ് സോസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൂപ്പിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ വിങ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്കിന്നൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിന്ന് കളയാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സ്കിന്ന് കളയുന്നില്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ കുറച്ച് മഷ്റൂമും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂമും ചിക്കനും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തവയലിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് ഇതിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റേ സൈഡ് കാലിയാണ് അവിടേക്ക് ഞാൻ മഷ്റൂമും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പിന് വേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇനി ഇത് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഇത് നീളത്തിൽ സ്ലൈസായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സവോള അത് സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ലെയറായിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് കളർ മാറട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവോള ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വഴന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ലൈറ്റ് കളർ മാറിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വാടി പോകുന്നതും വേണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം മതിയാവും അത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം ആ ചിക്കനും മഷ്റൂമും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കന് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ സവോളയുടെയും ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് ഈ ചിക്കനിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സൂപ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്മെല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പകുതി ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പകുതിയേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ബ്രോക്കോളി കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പച്ച വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ സവാളൊക്കെ വയറ്റുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചിക്കൻ ക്ലിയർ സൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് അധികം കൊഴുപ്പാക്കി എടുക്കാത്തത് ഞാനിതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയെടുത്ത് ഇതിലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിക്ക് സൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് തിക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്താൽ അത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ആ സോസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ കൂടുതൽ കുരുമുളകൊന്നും ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സോസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിനി ആ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് തായ് ചില്ലിയാണ് ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചോപ്പർ നല്ല ഉപകാരമുള്ള ഒരു ചോപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹണി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു എരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു സോസാണ് പക്ഷെ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വെള്ള എള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈനീസ് സോസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സോസാണിത് അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ജിഞ്ചറും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സൂപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗീവ് വേ അതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീവ് വേനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഗീവ് വേ എന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ